Hanımlar ve beyler selamlar, sevgiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır e, haber videosu falan çekmiyordum. Şöyle bir gidişata bakalım. E, dünyadan haberlere, Türkiye'den haberlere bir bakalım. Ardından da e, bir e, bis yüzün grafiğini inceleyelim. Cumartesi sohbeti olmuş gibi olsun istedim. Birazcık da böyle sizle bir şeyler de paylaşmak istedim. Hoş geldiniz. Abone olmayı ve kanala beğen, videoya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın diyorum. Şimdi şöyle bir baktığımızda. Ben e, bir yeni karar aldım ve kanaldaki oyunlu videolarını kaldırdım. E, kanalın sadece yatırım ve finans üstüne bir e, kanal haline getirmiş oldum. E, çünkü algoritmayı çok bozuyordum. Bundan bir haberdar edeyim önce sizi. Sırada geçelim haberlere bakalım. Dün akşam, cuma günü akşamı e, Moody's Türkiye kararını açıkladı. Kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümün durağından pozitife çevirdi. Not görünüm evet bir not artışı değil. Evet bir not artışı da beklemiyorduk ama not görünümün durağından pozitife dönmesi de belki bundan 2 ay sonra not görünümünün düzelebileceği daha yük pozitif hale gelebileceği not görünümünde değişebileceği anlamına gelir. 3 ay içerisinde belki de böyle bir durum oluşabilir. Raporda parasal sıkılaştırma aynı zamanda Türkiye'nin dış dengesizliğini azaltması, TCBB'nin döviz gaz rezervlerinin yeniden yapılandırılması olasılığını arttırıyor. Her ikisi de ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacak e, ibaresi belirmiş. Pozitif bir haberle başladık. ABD'de ilk plançolar beklentileri karşılamadı. Amerika'daki biliyorsunuz borsada bir düşüş başladı. Bunun da sebebi e, beklentileri karşılamayacak derecede e, bir plançoların gelmeye başlamasıydı. E, CEO Jamie Dimon'da 2023'teki rekor sonuçlarımız hem ee, hem NIA'yı hem de e, kredideki aşırı kazancı yansıtıyor. Nor art ancak normalleştikten sonra bile çok sağlıklı getiriler sunmaya devam etme yeteneğimize güveniyoruz diye bir açıklamada bulundu. BOFA düzeltilmiş hisse başı karı aynı dönemde 0.70 dolar olurken 4. çeyrekte net faiz geliri e, 14 milyar dolar olarak kaydedildi. E, bir resasyon içerisinde bundan bunu söylemek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon baş göstermeye başladı. Bunun bir diğer haberi de Citibank, City Group 20.000 kişi 2026 sonuna kadar 20.000 kişiyi işten çıkartmaya hazırlanıyor. yere battın Amerika'nın ekonomisi diyerek sözlerime devam etmek istiyorum. Umarım da batarlar. Çok da umurumda değil Amerika'nın ekonomisinin ne olduğu. batarlar. İnşallah iyi olur. <gülüyor> Yani Türkiye ekonomisi benim için önemli. Amerika ekonomisi umarım batar. Kurumun hisse başı karına burada son çeyreği 1.6 dolar olmuş. City Group hisse başı karı bir önceki yılın aynı dönemde 1.16 dolar olmuş. E, 17 milyar 3, 3 azalarak %3 azalarak e, son çeyrekte 17 milyar dolara inmiş. City Group 2022'den aynı dönemde gelinin 18 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Şimdi bir taraftan enflasyonu yenmek için Piyasadan döviz çeken bir Amerika var. Fa faiz arttıran bir Amerika var. Bir taraftan yine maaş ödemesi için parada basan bir Amerika var. Yani toplam dolar miktarı her zaman artıyor. 2022'ye göre şu anda daha düşük bir e, kazanç elde etmiş olması da Citibank'ın burada e, Türkiye için pozitif, Amerika için olumsuz bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Bakan Şimşek cari dengedeki iyileşme sürecek diye bir açıklama bulundu. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucu cari dengedeki iyileşme devam edecektir dedi. E, bu bağlamda bizim de benim de düşüncelerim buna yakın e, bu şekilde eğer devam edecek olursa yani faiz artışları devam edecek olursa ya da en azından faiz artışları yavaşlayarak devam edecek olursa veya 45'ten sonra duracak olursa şu anda biliyorsunuz 42'lerde bu da duracak olacak olursa da e, yani düşürtmeyecek düşürtmeyecek olurlarsa en azından 6. aydan sonrasına kadar yani 3. çeyreğe girmeden bir düşürtme durumu olmadığı sürece e, burada cari dengelerde hem iyileşme sürecek hem ihracatta bir artış gözlenebilir çünkü dövizde bir artış söz konusu ihracat kalemleri güçleniyor e, aynı zamanda enflasyonda bir geri çekilme var bu şekilde e, ben de pozitif olarak görebiliyorum e, orta vadeli programı tahminin 6 milyar dolar de, de, bu da attığı tweet var Duce Bank e, TCMB'nin analizini yaptı Do Hollanda Bankası Duşe Bank 
E, Türkiye'nin dördüncü çeyreğe kadar sıkı para politikasını öngörmüş. Bu ay TCMB 250 bas puan artışla politika faizini %45'e yükseltme beklentisini korudu. Analistlere göre 2024 için %49'da olan TCMB %36 seviyesinde yıl sonu tüfe tahminin ben 2024 sonuna kadar faizin 50'ye çıkartılabileceğini ama 50'den de bir geri dönüşün başlayabileceğini düşünüyorum. Belki hani burada e, seçime gittiğimiz için bir pas geçme durumu söz konusu olabilir. Yani Mart ayından önce belki tekrar bir faiz artışı olmaz ama sonrasında 250-250 veya 100-100 gibi devam edişler olabilir diye düşünüyorum. Yıl sonuna doğru küresel risk iştahı bu önemde yabancıların yerel varlıklarına yönelik iştahını destekler demiş. E tabi işte Amerika'nın resesyona girmesi, Türkiye'de enflasyonun düşüş göstermesi ve Moody's gibi grupların e, Türkiye'nin not görünü değiştirmesi veya bir iki, birkaç ay sonra notunu değiştirmesi gibi durumlarda e, yabancı yatırımcının da Türkiye'ye geleceği borsada da bir bunun rallisinin oluşacağını söylemek yanlış olmaz. Nitekim muhtemelen Moody's'in Türkiye kararıyla alakalı olarak biz de bir yükselişle kapatmış olduk. 7900'ün de üstünde kapatmış olduk. Keşke 8000'in üstünde kapatabilseydik. 8050 lira falan çıkmıştı çünkü. Yine onlara da birazdan grafiğimizde bakacağız. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz basında buluştu. İhracatı finanse etmek eden bankaların toplumsal kredi notunun daha yüksek olacağını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası karşılıklarında da teşviklerin hazırlandığını söyledi. Bankalara bundan sonra not verilecekmiş arkadaşlar. Yani nasıl eğer toplum yararını gözetiyorsa banka ve orta vadeli planlarla uyumlu gidiyorsa Türkiye finansını güçlendirici adımlar atıyorsa bankalar Türkiye tarafından da yani Merkez Bankası tarafından da notlandırılma hali oluşmuş olacak. Kredi notu veriliyor olacak. Aynı Moody's'in işte Türkiye için not vermesi, vermesi gibi düşünebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da bankalara bu bağlamda not veriyor olacak. Ee, bu haberlerin hepsi bence bizim borsamız ve e, bizim ekonomimiz Türkiye ekonomisi için bence pozitif haberlerdi. Bir de şuradan borsanın dolar bazlı grafiğini de açalım. Bunların hepsinin ben pozitif haberler olarak bulunduğunu düşünüyorum. Ee, bizim borsamız ve Türkiye ekonomisi için ama dediğim gibi Amerika'da başlayan bir resesyonda Amerika'nın ekonomisi batıyor mu? Umarım yerin dibine batar. Ee, çok da umurumda değil açıkçası. Umarım Amerikan ekonomisi de yerin dibine batar. Evet. Ee, kendimi şöyle bir alayım. Hani şeyleri, çizgileri kaybetmemiş olayım. Bu benim e, bundan iki ay kadar önce size bas, attığım bazı videolar vardı. Zaten e, aşağı indiğinizde hani borsa neden düşüyor bir ay öncesinin videosu e, veya işte borsada durumlar nasıl olacak gibi borsanın 8000 yol aşırı düşüncelerim neler gibi videolarda bahsettiğim e, zaten çizmiş olduğum bir e, çizgiler diyelim bu hani kendi düşüncelerim e, ufak tefek ihlallerin olabileceğini söylemiştim yine e, daha önce de zaten burada seçim öncesi bir çizgileri çekmiştim burada da seçim öncesi çizgilerimizi çekmiş oldum e, 7986 ile kapanışı yaptık 20 ve 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapattık. Kaufman kamasının üstünde kapattık. Süper trendde de al sinyalini yakmış olduk. Şimdi al sinyaliyle beraber ben 8400'leri görmese bile en azından 8100'leri, 8150'leri göreceğini düşünüyorum. Yani buralardan bir belki geri dönüş ya da düzeltme tarzı bir şey yapabilir. Ya da 8500'e doğru da yoluna devam edebilir. 8500'den sonra belki bir ufak geri dönüş yapabilir. E, bu bay sinyalinin nereye kadar süreceği önemli. İşte bay sinyalleri açıldığı zaman bir anda e, tavana kadar bir yükseliş de yakabiliyor. Bazen de işte geri de dönüş yapabiliyor. Bir bakacağız. 8100 8150'leri göre, göreceğiz. Ardından da 8500'lere doğru gözümüzü dikmiş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi <gülüyor> Gün içerisinde fark ettiyseniz bakın 8086 ile 
bir değdik. Oraya bir dokunduk 8080'lere. Ardından da 7986 ile kapanışı yaptık. Muhtemelen pazartesi günü itibariyle artık buralarda kapanış yapabileceğimiz yani 8080'lerde 8050'lerin üstünde bir kapanış yapabileceğimizi görmek istiyoruz. 3 gün kadar bir kapanış yapabilirsek 8000 üzerinde 8500'lerin çok daha kolay ulaşılabilecek rakamlar olacağını düşünüyorum. Ee, bunu da benim işte biliyorsunuz 1 Nisan seçimden sonraki gün 2 hafta kadar sonrası da her şeyin artık oluştuğu mazbataların alındığı süreç olarak düşünebiliriz. Ee, hedefi 10.200'e koydum. Bu 10.200 şu anki konjonktürün değişmediği durumlarda yani işte e, siyasi arenada CHP'nin e, İstanbul ve Ankara'ya aldığı yani şu andaki her yer yani şu anki belediyeler kim neredeyse aynı yerini koruduğu takdirde gidebileceğimiz değer olarak 10.200 görüyorum. Lakin ola ki İstanbul ve Ankara'nın iktidar tarafı tarafından iktidar kanalı tarafından tekrar kazanılması durumunda yani bir önceki seçimin öncesine döndüğümüz durumlarda Öyle bir durumda da bu hedefin 12.000'lere kadar desteklenebileceğini, üst sınırların 12.000-13.000'leri görebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir erken seçim olasılığını ortadan kaldırır. Borsa belirsizliği sevmez bunu defalarca söyledim. Ee, ola ki muhalefet tarafı çok fazla belediyeyi ele alabilecek duruma gelirse bir erken seçim şüphesi uyandırabilir. Yani normalde biliyorsunuz 4 sene boyunca seçim yok. 2028'e kadar seçim olmayacak ama ola ki belediyelerde çok fazla bir muhalefet tarafının belediye alması durumunda erken seçimi kolaylaştırıcı adımların olabileceği, işte erken seçim beklentisinin yaratılabileceği, bunun bu beklentinin ya da erken seçim ihtimalinin de e, borsada negatif karşılanabileceği durumlarından dolayı hani şu anki konjektürde devam ederse yani Ankara, İstanbul mesela CHP'de diğer ülkeler yine AK Parti'de falan gibisinden bir durum olursa 10.200'leri tamamını belki AK Parti'nin alması durumunda yani İstanbul'u ve Ankara'yı da AK Parti'nin alması durumunda 12.000-13.000'leri e, gözlemleyebileceğimizi söyleyebilirim. Hani bu düşünceler içerisindeyiz. Bakalım e, seçim sonuçlarına göre belli olacak ama kısa dönem için düşünecek olursak dediğim gibi e, 8, 8000'in üzerindeki 3 günlük kapanışlarda 8500'ü hedefleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu yatayda minvalde devam edeceğimizi düşünüyorum. 200 günlük hareketli ortalamamız 6937'ye gelmiş durumda. Bunu artık 7000 sayabiliriz. Yani birkaç günlük buradaki kapanışla beraber bu da 7000'lere gelecektir. 200 günlük hareketli ortalamamız artık 7000'lere çekmiş durumdayız. Burada burası da fark ettiniz Mayıs ayı bakın seçime değdiğimiz aylar. Seçimdeyken biz bu 15 Mayıs tarihinde e, ve öncesinde çok sert hareketler olmakla birlikte 200 günlük hareketli ortalamaya kadar değmiştik. Yine seçim dönemine yakın zamanlarda bu seçimden belki bir hafta önce olabilir. Belki bir iki hafta önce olabilir. Sonrasında seçimde toparlayarak girebiliriz. Böyle bir durum da olabilir. Çünkü herkes seçimde burada düşmesini beklerse burada alış yapacakları için yukarıya sürebilirler. Ama 200 günlük hareketli ortalamanın ben 8500'e de gelsek tekrar bir test edileceğini düşünüyorum. Ha 200 günlük hareketli ortalama burada şu anda 7000'de. Seçime kadar belki 7500'e gelir mi ya da 7200-7300 şuralara gelir ve burada bir e, 200 günlük hareketli ortalamayı test eder miyiz bilmiyorum. Bunu göreceğiz, bekleyeceğiz ama 200 günlük hareketli ortalamayı bir deneyeceğimizi söyleyebilirim. E, çok bariz şekilde işte 100 günlüklerin ihlalleri geçen seçim döneminde 100 günlüklerin ihlalleri ve 200 günlüğe seçime çok yakın 200 günlüğe te temaslar gözüktü. Burada da yine 100 günlüklerin ihlalleri ve seçime yakın dönemlerde de e, belki bir hafta belki iki hafta önce belki de tam seçimin olacağı hafta 200 gününe değecek e, bir ihlal oluşmasını bekliyor olacağız. Ben böyle bir durumda e, kendim için en azından şöyle düşünürüm alım için fırsattır diye düşünüyorum söyleyebilirim bunu. En azından alım tarafında olacağım kendi açımdan alım tarafında olacağım söyleyebilirim. Kesinlikle anlatımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada bunu söylüyoruz ama endekse bakarak alım yapmayınız. Lütfen hisse bazlı hareketlere dikkat edin. E, hisselerinizin mesela işte e, Ford örneği genelde verilir Türkiye'nin devlerinden bir otomotiv şirketi olarak. E, işte Ford'un 200 günlük hareketli ortalamaya değdiği dönemlerde veya işte 100 günlük hareketli ortalamaya değdiği dönemlerde alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz gibisinden bir durum 
söz konusu. Tabii ki anlatımlarım yine söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Hani şu an mesela işte kırdı 20 günlüğün üstüne attı. Burada bir normalde golden cross olabilirdi. Yani 200 günlükte 20 günlüğü kestirebilselerdi bir kesiş olsaydı bir golden cross oluşurdu. Ama bakalım belki buradan bir dönüşün tekrar 800'lere atabileceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Yani Ford tarafında göreceğiz. Ya da işte yine Ereğli gibi bir şirkette 200 günlüklerdeyken yapılmış alımlar ya da 200 günlükte ya yani her zaman 200'deyken yapılan bir alım pozitif midir? Değildir. Mesela Ereğli özelinde değil özellikle. 200 günlüğün altına atabiliyor çünkü. E, ya da geri dönüşler. 200 günlüğün altına saldığı zaman geri dönüşlerin başlayacağı zamanları bekleyebilmek gerekir. E, i̇şte bilançosu iyi gelen, güzel gelen şirketlerde yatırımınıza bak yaparken hisse bazlı hareketlere bakarsanız iyi olur. Endeks bazlı hareketler bizim Türkiye ekonomisiyle alakalı düşüncelerimizi Belki resesyonu veya işte e, yüksek enflasyon dönemi olup olmadığını görebilmemiz açısından önemli. E, ama alım ve satım kararlarında hisse bazlı hareketleri dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu da benim BIST 100 için çizdiğim dolar bazlı grafik. Dolar bazlı grafik işte şuralarda 300'ün üstüne atmıştı. E, şimdi yine kanal içerisinde... 200 günlük hareketli ortamın altına salmıştı. Şimdi üstüne attı tekrar. Buralarda böyle bir e, yatay negatif devamlılık göreceğiz. Bu ne zamana kadar? FED faiz kararı değişene kadar. Yani faiz indirim sürecine gidene kadar. Bu da muhtemelen Mart Nisan'dan önce olacak gibi durmuyor. Ama faiz kararı değiştiği zaman tekrar şu 310, 300, 300, 310 dolarlara tekrar e, borsanın gideceğini düşünebiliriz. Amerika'daki resesyonun işte oradaki yatırımcının buraya gelmesiyle, yabancı yatırımcının buraya gelmesiyle belki tekrar 300, 310 dolarları belki de tekrar şöyle 320 ve ardından da işte 400 dolarlar 390-400 dolarları görebileceğimizi düşünüyorum ama en azından buralarda uzunca bir süre yatayda da ilerleyebiliriz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bundan sonra daha çok finans videosuyla karşınızda olmaya çalışacağım. E, bilançoların gelmesiyle beraber öncelikle kendi şirketlerimde yani 18 tane e, yatırım yaptığım şirkette olmak üzere e, başka ana sermayeli başka büyük biz 30 içerisinde olan özellikle şirketlerin bilançolarını videolarda incelemeyi düşünüyorum. Ee, kısa kısa belki 5 dakika belki 10 dakikalık videolarla hem teknik görünümleri hem e, bilanço analizlerine bakarak e, bir şeyler bu şekilde içerik üretmeyi düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi oyun içeriğini azaltacağım için bu finans içeriği de bir tık artacaktır. Ee, artık oyun videoları atmayacağım YouTube'a. Bu yüzden de kanalıma abone olmayı <gülüyor> ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Oyun içerikleri de Twitch yayınlarına, canlı yayınlarına devam ediyor olacak. Sadece bunları YouTube'a yüklemek, artık onun işte editini yapmak, bannerlarını oluşturmak, küçük resimlerini, thumbnail'lerini oluşturmak... Ee, ve onları upload etmek ki benim attığım oyun videoları 1860 FPS'de olup e, saatlerce sürebilecek işte dosyalara ulaşıyordu 15 GB 20 GB gibi dosya boyutları vardı. Hani bunlarla uğraşmayacağım Twitch'te oynuyoruz geçiyoruz. O yüzden Twitch yayınlarına da gelmek isterseniz açıklamalar ve yorumlar tarafında linkini bırakmış olacağım. Kendinize iyi bakın öpüyorum çok çok Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.